はい今回は八戸一家、えー、4人、えー、丸貝事件について、えー、調べていきたいと思います、えーまあ、気になった方、えー、よかったら最後まで聞いていただければと思いますので、えー、今回も、えー、よろしくお願いいたします、えーまあ、リスナー様からあのご意見をいただいたんですが、えー、八戸市でですね、えーまあ、一家が、えーまあ、亡くなった、えーまあ、一家心中事件ということなんですが、えー、この事件というのも、えー、何かしらおかしいところがあるんですねでこれあのはっきりとって言ったことがもうわからないんですけれどもでその分かってるとかっていうその嘘もあのないんですけれども、えー、まあ何を隠しているのかというところがわからないしかし明らかにえまあ隠しているというか、えー、おかしいことを感じる、えー、まあそういった事件でありますので、まあ、どこがおかしいのかと、えー、そういったことを一つずつ考えていきたいと思いますので、えー、まあ今回もねそんな感じでよろしくお願いいたします。このですね八戸一家、えー、4人丸貝事件というのは、えー、非常にですね、えー、なんて言ったらいいのか分かりませんがもう開けられることができない、えーまあ、究極の、えー、闇を、えーまあ、抱えている、えー、事件だと思います、えー、結論から、えー、お伝えさせていただきますと、えー、この事件ですね、えー、お母さん、えーまあ、奥さんですか奥さんと、えー、3人の子供の合計4人がですね、えーまあ丸されてるという事件なんですが犯人は一応旦那であるっていう、えーまあえー、そういった形になってるんですがそれもどうかっていうのは分からないんですが結果的にそのあのもう旦那もですね、えー、亡くなってるんですね、うん、そういったことから、えー、事件の真相部分にはたど、えー、り着くことが、えー、できないと思いますしかし、えー、事件を考えていくに、えー、あたり、えー、またおかしいことが、えー、多数ありますのでそれをあのリスナー様と一つずつ、まあ、検証あるいは確認、えー、していきいいいききたいと思いますので、えー、行きますまずですねこの八戸市で、まあ、起きた、えー、一家心中事件ということなんですが、えー、分かり、えー、づらい、えー、ことは、えー、なしにして、えーまあ、どうしたら、まあ、僕もそうですが、まあ、皆様と、えー、分,かる分かれるのかということを、えー、考えていきます先ほどお伝えしましたが、えー、この事件ですね、えー、奥さんと3人の、えー、子供が丸されたという非常に悲惨な事件なんですが、えー、まず1つ目ですねここにあの、まあ、例えば、えー、気がつかないといいますか、えー、そういうことにな,なってしまうんですが、えー、気がつきましたのでそれを、えー、お伝えしていきます子ども3人とです、ねえー、奥さん、えー、が丸されているという事件なんですが、えー、旦那がね旦那というか犯人とされている旦那が、えー、これをやったということになっているんですがこの、えー、4人のです、ね、丸され方が異なっているんですねここに1つ僕はおかしいなと、えー、思いました、えー、おかしいと、えー、思うか思わないかというのは人それぞれなんで、えー、何とも言えませんが何がおかしいのかという話なんですがえー、このですね、えー、子供、えー、3人のうちの次男がですね、えー、首を、えー、刺されて失血死したということなんですが、他の2人の子供と嫁は首を、えー、絞められて、えー、窒息死しているということなんですよ。うん、で、えー、例えば、まあそうかという、えー、感じかと思うんですが、なんとね、えー、この事件が起こった現場に、えー、この、えー犯人と疑われているお父さん、父親のですね洋服と凶器、あとですねこの、えー、首を刺されて亡くなった次男の血液が、えー、ついて、えー、いたものが見つかっています。あとですねこの凶器に父親の指紋がついていたということが分かっておりまして、この事件の犯人というのは父親だというようなことになったんですよ。しかし、ここで普通に考えますが、えー、当たり前ですが、もしもね、えー、父親が犯人であると仮定したら、えー、こんなことをするんでしょうかだから自分の血のついたものとか服とか凶器を現場に置いていくでしょうかただでさえこれっていうのは事件が起こったあたりから父親がいなくなったっていう不信がられてるんでそれっていうのはおかしいんですよだから何もわからなかった場合はここにね父親の血液と服血液服凶器指紋があったから父親が犯人なんだっていうことなんですがよーく冷静に考えるとおかしいなとバレてしまうわけですよ自分が犯人であるともしね本当はだから、えー、何を疑うのかというとこれはそういったところに例えば、えー、血液だったり洋服だったり凶器だったり指紋をわざと、まあ、それこそ何者かが置いて、えー、父親を犯人である、えー、っていうふうに仕立てたってそういったストーリーを裏で誰かが組んだんじゃないかっていうことを言ってしまえば一言で言えば事件の、えー、話ができすぎてるっていうことです。
、もしもお父さんが犯人である、えー、とすれば、別に僕は犯人をあの味方しないですよ。まあ、犯人というか、なんだかこれ分からないから、調べてもね、わけが分からないと思うんですけど、えーまあ、変な力が働いてると思うんですけど、えー、別にそんなこともないんですけど、例えばこ、このパターンでさっきリスナー様にお話したように考えるんであればね、通常の事件は通常のっても変ですけど、事件だったら、例えば、家族を丸しました、そのまま消えました、証拠なんていうのはあるわけがないんですよ。で、証拠がない中で消えた父親がおかしいなって言って探すっていうのを考えれば、それがえまあまあ普通っていうか、そのような形で入るんですが、父親のですね血液、洋服、指紋、凶器があった、うん、まあ僕はこれはおかしいなって、ストーリーを組んだんじゃないかっていうことを思います。あのおかしいところは別に一つではないんで、迫れるところまで迫っていきますけど、でまたちょっとそういったことをストーリーを組むために、わざと一人だけ別な風に丸したとか、そういうようなことなのかなっていうのも思いますし、この事件に限らないんですが、必ずここに目がいかないようにしてるんでしょうか、これっていうのは一人で本当にやった犯行なのかっていう疑問です。共犯がいたりとか、例えば共犯の方に目が、えー、行かせないとか、えー、分かりませんが、それこそ、そのね、えー、なんていうの、なんて言っていいか分かりませんけど、別にか構いませんけど、父親の指紋付きのね、えー、例えば包丁でやって、それを現場に置いて、あたかも犯人であるかというようなことを装ったり。あのこういう日本で起こるあの巨大事件とか凶悪事件というのは何かの裏がある確率が高いんですよ、すべてがすべてとは言いませんけれども、えー、そういうことが多い、で例えば、えーまあ、そういう例えば偏見とかね、えーまあ、偏見じゃないんですけど、あの事件を調べていく過程において、えー、またしてもおかしいことが出たかという、そういう,、まあえー、なんて言うんでしょう検証の結果なんですけど、えー、そういう話ではなく、もっと個別に具体的に踏み込んでいきますと、本当にこれっていうのはおかしいなと、でそたた例えば言葉が悪いですが、そういうおかしいことにこう気づかせないようにさせて、えー、いるんじゃないかという、そういった、えー、疑問すらも出るんですよ。それを、えー、考えていきます。えー、この八戸のですね、えーまあ、一家、えーまあえー、無理心中事件とかっていうのも言われるんですが、このお父さんというか、旦那っていうか、っていうかこの犯人とされている名前に、人間がですね、澤田秀人っていうことが言われてるんですよ。つまりこの八戸の無理心中事件の犯人は澤田秀人なのかっていうことです。何を言ってんだ澤田秀人じゃないかって、まあ、このちょっと事件を知ってるっていうことでね、えー、まあ申し訳ない、もし知らなかったら調べていただきたいんですけれども、何言ってるんだ澤田秀人じゃないかってもし言ったとします。そうしたら僕がじゃあ、こういったことをあの疑問に持つんですが、おそらく誰も言いませんが、この疑問に答えられないんですよ、えー、なぜなら何かを隠しているあるいは訳がわからないから何が疑問なのかと言いますと2点疑問がありますこういったところで完全におかしい事件である、えー、ということを僕は思います当然こういった事件も隠してるんでねあらゆることを隠してますから、えー、誰がどういうふうに隠してるのか分かりませんけど、えー、なかなか、えーね、情報が分からない、たどり着けないんですが、えー、1つでは分かりませんが、2つ、あるいは3つ、複数重なった時点で、なんでそういう複数,複数もおかしいことが重なるんだろうかって思うわけですよ。えー、まず2つ、えー、考えていきます。えー無理心中事件の犯人は澤、えー、田秀人と,、えー、ということになってますが、犯行動機が分からない。1つ目。えそしてですね、えー、報道にありましたが、4人の、えー、マルガイに関して、澤、えー、田秀人、まあ、あるいは澤田容疑者が深く関与しているという報道、えー、この2点に注目します。えー、まずですね、最も謎ですが、最も本当に訳が分かりませんが、澤田秀人という、えー、人物が犯人であると、えー、いうことに上がっていますが、犯人の犯行動機が分からないということ。4人、えー、っていうね、えー、大切な、えー、人の家族の命を、えー、奪っておいた事件の犯人の犯行動機がわからないって、これってどういうことなんでしょうね。そんなおかしい話があるわけがないんですよ、本当に。うん、普通に考えればわかるんで、別にそんなね。あの難しいことでは多分ないはずなんですがそこに目を向かせないようにね、えーまあ、お得意のさまざまな情報を散らすんで、えーまあ、全部かわしていきますけどそういうのっていうのはで実際にですね、えー、警察も言ってるんですよ警察が調べた結果澤、えー、田、えー、秀人との、えー、犯行動機がわからないと。警察がそう言って言ってます。あと、えー、引っかかりますが、えー、こういった、えー、少しな、えー、情報かもしれないけど、ここにですね、大きなる、えー、疑問を持ちます
、えー、デイリー東北新聞の情報では、4人の、えー、マル害に関わった、えー、沢田容疑者が深く関与しているという報道ですね。これ、すごく大事ですけど、深く関与しているということで、別にこれ、犯人と言ってないんですよね、うん。あるいは深く関与している。他にも関与している人間がいるんじゃないかということも考えられる。この事件もそうですけど、必ず共犯に目がいきません。す、え、べ、ー、てを、えー、この沢田秀人という人間に、えー、したということにしてね、えー、分かりませんが、えー、事件の背後関係、黒幕、共犯、そういったことに一切目がいかないように、そういうふうな、まあ、プロパガンダを引いてるんですよ。僕はそういうふうに解釈してるんでね、うん、警察もそうですけど、この共犯であるとか、黒幕であるとか、えー、そういったものを追求してる、そういったことを、えー調べてる気配がないんでね、うんでえーまあ、おかしいなと思うわけですよ。犯行動機が分からなかったり、えー、深く関与してるっていうそういう報道が出たりして、おかしいな、おかしいなと思ってる際におかしいことが起こるわけですよね。うん、この事件の後にですね、澤田秀人っていう方が、えー、亡くなっているんですよね。うん、で、そのまた亡くなり方もおかしい。もう本当にあのおかしいことが重なってね。なんでこういうおかしいことが、えーまあ、起こるのかと、えーまあ、誰かがどこかで何かを企んでいるとも考えられますが、まあ、非常におかしいです。何がおかしいのかと言いますと、えー、このです、ね、家族の方が4名、子供三3人が丸された後に、えー、当然、えーまあまあ、重要参考人といいますか、えー、事件に関与している疑惑の出る旦那である、えー、沢田秀人を、えー、警察が探します。それは別におかしくない話です。何かを、えー、事件に関して知っている、あるいは犯人である、えー、それは全くおかしくないんですが、ここからですよね。岩手県警が、えー、ある車を見つけたときに職務質問をしたところ、おそらくこの車の中にいたのが澤田秀人と言われているんですが、えー、なんとこの<笑>澤田秀人が警察の職務質問を受けた際に車をバックさせて、えー、自分の首をカッターで切り、車ごと崖から落ちて、えー、亡くなっているんですよね。うん、首を、えーまあ、そのカッターで切った失血死が、えーまあ、要因じゃないかという話なんですが、全く、えー、意味が分かりませんね。これももしかしかたらえー、もう昔、えー、のことなんで、あともう亡くなってるんで、証拠がないですが、こういったことを後から考えたのかもしれませんね。犯行動機がわ、えー、からない犯人がですね、警察に職務質問をされたら、えー、自ら首を、えー、切って崖から落ちて亡くなるって、あの例えばね、えー、普通に考えて、まあ、普通っていうのも変ですけど、まずいんだ、警察に捕まったらっていうことで、えー、亡くなったっていうのかもしれないんですけど、それであれば犯行動機がわかってるはずなんでね。うん、明らかに犯人であると犯行動機が分かっているから、えー、警察に捕まったらまずいんだと、えー、いうことで亡くなったとっいうのは分かりますが犯行動機が分からないとあとこのな、何でしょうね、わけがもう分かりませんが、うん、車をバックして、えー、自分の首で、えー、首をカッターで切って崖から落っこって亡くなったとかってね、うん、まあ、もうどうなってんだろうっていうのを普通に思いますよね。で、まあ、あのこの澤田秀人っていう人が、えーまあ、犯人という可能性、ね、が高いということになったんですけど、亡くなってしまったんで、えー、もう真相は、えー、闇の中です。真相は迷宮に、全く、えー、分からないということですこれ。これ以上当たり前ですが、分かるとかっていうことは別に言わ,言わないんですよ。ただ、えー、僕はおかしいなと、えー、思います、えーまあ。表現が悪いですが、えー、共犯がいたりとか、えー、黒幕がいたり、まあ、そういった疑惑。あとはですね、えーまあ、マスコミかな、これは。マスコミか警察か分かりませんが、えーまあ、いつものようなそういった作戦に出てきて、まあ、言葉が悪いですが、まあ、多くの人を、えー、それでまあ騙す、うん、こ,れこれは僕はあの言葉が悪いんであ,のあんまり言わないんですけどこれ騙してると思ってるんでねこういうふうに報道して変なふうに報道してこれ騙してる、うんまあ、あとその、まあ、考えをそちらの方に誘導してるあるいはですね、えー、洗脳させているそういうふうに解釈します何を、えー、そういうことをしてるのかっていうことですこのですね、八戸一家4人、えー、丸貝事件が起こった後にですね、えー、この犯人である澤、えー、田秀人という、えー、人物がですね、過去に犯罪歴があったということが、えー、分かったんですよ。そのことに注目していきますが、えー、何を思ったか知りませんが、そういうのを出してね、えー、こいつはおかしいんだって言うかもしれないんですが、よく見るとその報道がおかしいんですね。その情報がおかしいんですよ。僕はそういうふうに解釈します。何がおかしいのかというと、えー、過去にですね、えー、この澤田秀人という人は、えー、前科があったとっいうことなんですよ。昭和50年の、えー、12月21日に澤田秀人は、えー、小学生、自分が小学生かな、小学校なんだろう、5年生かな、小学校5年生の澤田秀人が、えー、女の人の家に、えー、お金を泥棒し,しに入りました。
お金を、えー、泥棒しに入った家で女の人に、えー、そのことがバレましたそこからですね澤田秀人はその女の人を、えー、刺して、えー、丸しました、うん、ここまでだったら、まあ、まあ小学校5年生でもおかしいなと思うんですがここからですねなんと澤田秀人は包丁で女性を20箇所刺したという情報があります。小学校5年生の男の子がね、まあ、男の子でしょうね、小学校5年生の男の子が、言葉が悪いですが、お金を泥棒しようと思って入ったその家に、まあ、注意をされたのかバレたのか分かりませんが、20箇所も刺すんでしょうかね。うん、わけが分かりませんね。そんなことは僕はできないんじゃないかって普通に思うんでね。あの多分、まあ後で、えー、言おうと思いますが、これっていうのは狙いを感じるんでね、こういうことを昔やった、えー、人間だから、またやるんだって、家族を丸すんだっていう、だそういうふうに話を持っていこうとしてるんじゃないかっていうことを思うんですよ。あと、この、えー、沢田秀とか、えー、女性をですね、えーまあ、刺した事件において、包丁が体内で曲がったっていうことなんですが、小学校5年生が人のことを刺して、体の中で包丁を曲げるって、そういうことってできるんでしょうか。普通に考えておかしいですよ。僕はそれはおかしいと思います。えー、まあ、実際にあるのかはわからないですよ。まあ、僕はおかしいと思ってるだけなんで、ただそ、のそういった筋書きですよね。そういう筋書きストーリーを描いた可能性が僕はあるんじゃないかっていうのを思います。小学校5年生の時から人を、ねえー、20箇所も刺して、体の中で包丁を曲げるような、えー、そういう、例えば前科があるような人間であるから、えー、そういう人間がね、えー、家族を3人丸してもおかしくないんだっていうふうに持っていった可能性があります。あとは、全く対局として考えられるのは、果たして本当に女性を20箇所刺せるんだろうかって、小学生がね、僕はそっち側なんで、別に加害者を、えー、保護するとか、そんなことはないですよ。うん、加害者を保護するというか、その背後関係を考えるんで、えーまあ、こういったパターンでや,やられたんだろうなっていうようなことをしか思わないんでね、別に。うん、で、包丁が体内で曲がったっていうけど、まあ、ちょっと、まあ、おかしいんじゃないかなって。だからまあ、昭和50年ということなんで、えー、もう昔の事件で、まあ、開けることもできないし、分かりませんが、えー、まあ、共犯小学生に共犯っていうのもおかしいなとかって思うんですが、まあ、この昭和50年12月21日の事件も何か裏があったとも考えられますね。沢田秀人がこれ犯人であるっていうことになってますが、事件のには裏がある可能性がある。リスナー様も思うと思いますが、小学校5年生が大人を包丁で20か刺,刺すっていうことは普通に考えて無理だと思います。サイコパスなんだとかね、わかりませんが、サイコ、あの、あのパスでね、えー、な何でしたっけあのシリアルキラーなんだとかっていうのかわからないですけどそういうふうに言ってこいつが犯人だって言ってそっち側に全部目を向けさせようとしてるんじゃないかと思います何かを隠したいんですよこの事件っていうのも、えー、その部分がわからないんですけど何かを多分隠したいんですよね何かを隠して何かを隠す必要があるから、えー、そういった方向に向かって例えば澤田秀人っていう人間は凶暴なんだっていうことをあの外側にアピールしてるんじゃないかっていうことを思いますうんあの別に信じるわけじゃないんですけど、この人ね、事件で調べたんですけど、あの他の人が、えー、近所の人が言ってたらしいんですけど、あの理想の,あの家庭を築いていた男だって言ってたんですよ。もしも、えー、前科があったにしても、更生した可能性っていうのがありますし、えー、表面的なのか分かりませんが、えー、仲良しな家族を、えー、していたんですよ。それが、えー、なぜね、えー、この事件が、えー、起こった途端にこういった話が出るのかっていうのも、えー、タイミングがまあ良すぎるっていうか、えーまあ、そういったところにそういった情報を流し込んだんじゃないかっていうことを、えー、僕は思います。で、えー、今回は、今回はっていうか、はっきりとは分からないんですけれども、まあ、一応あのいろいろ調べてみて、こうなんじゃないかなって思ったことを最後に、えー、お伝えさせていただきます。間違ってるかもしれないんでね、えー、これが正しいんだぞとかっていうことは言わないんで、まあ、参考にしていただければと思います。先ほどお話したように何かを隠して疑惑があるんですねこの八戸一家4人丸貝事件の裏で何か事件を隠そうとしたあるいはですねこの澤田秀人が言葉が悪いですが亡くなったことによって得、まあ、をした人間がいるとも考えられます。この沢田秀人っていう人間は別の事件に関与していたということも言われておりまして消費者金融のビル放火事件例えばそれに関与していた疑惑喫茶店経営者強盗マルジン事件に関与していた疑惑八戸市でですね女子中学生が、えー、まあ、えー亡くなった事件かなそれにも関与していた疑惑っていうのがあるんですよ。だから、えー、もしかしてですが、これらの事件に、えー、関与していたっていうふうにして、えー、分かりませんが、何者かが口封じをしたと。で、えー、いざとなって、例えばこれらの事件、先ほどの消費者金融のビル放火事件であったり
喫茶店の経営者の、えーまあ、事件だったり、八戸の女子中学生の事件を、えー、追及しようとしても、この事件というのは、えー、沢田秀人が犯人なんだぞっていうふうにして、犯人はもう、えー、亡くなってしまってるんで、事件というのは分からないんだぞって、そういった方向から、えー、この事件を、えーまあ、なんでしょうね。えーまあこのように仕組んだ可能性もありますあとはですね、分かりませんが、この事件で全く注目されませんが、共犯、共犯がこれらの事件に関与しているっていう疑惑もあります。そういったことから、口が万が一割れては良くないということで、口封じをされたのも考えられるんじゃないかと。一番リスナー様も思ってらっしゃるかもしれないんですけど、すごく当たり前に考えてるんですよ。当たり前に当たり前に考えるんですけど、犯行動機が分からない犯人という時点でお,お,おかしいです。普通に考えておかしいだか例えばこれが、うんまあ、家族内でね、えー、常日頃から仲が悪かったと、えー、もうどうにもならない例えば分かりませんがそういったことから、えー、日々ね、えー、そういうことから家族を丸したとかっていうことであれば犯行動機が分かるわけですよ例えばその近所の人近所の人って仲良し家族で理想の家族だって言ってたんで、えー、だから警察かなマスコミか分かりませんけど外側を外側を塞いで情報を塞いだってその近所の人間たちの話っていうのは塞げないんですよでそう考えると、えー、また変な方向に話がいきますけど普段はいい人って言ってる人に限って実は悪い人だったんじゃないかそれっていうのは全くもっていうのは僕は思い込みだと思ってるんで、ね、何が本当かっていうのは分からないんで,でそういうあの変な思い込みを、えー、考えるんであるならば、えー、もっと考えることっていうのはあるんですよ、えー、事件の犯行動機が分からない、うん、あとマスコミの報道もおかしいあと事件の兆候に、えー、変な風になくなってる、えー、そういった、えー、分かっていることから考えればあの何を天秤にかけた際にはあれこれってのはおかしいんじゃないかなって仲良し家族だったってそれは確かに知りませんけど昔、えー、前科をしていたのかも分かりませんけどその前科を探ってみたらね小学校5年生が大人を包丁で20カ所刺すなんて普通に考えてないと思うんですよね、うんうん、でそれっていうのも、えー、こういうね、えー、サイコパスシリアルキラーだから犯人なんだとかっていうのかもしれませんが、えー、このような凶悪事件の、えー、手口を僕は分かってるんである程度調べてるんでねシリアルキラーだからサイコパスだからって言ってそちらに向かして向かして向かして目を向かして、えー、それ以外の、えー、可能性を全て閉ざしてるそうとも考えられるんでね他の事件でもそういったことってのは起きてるんでこの、えー、一つの事件ではなく、えー、もうちょっと視野を、えー、広げていくことによってそのようには、えー、考えられるんじゃないかっていうことも思いますしかしこの事件の裏っていうのは分かりませんただし、事件がおかしいということまでは分かります。で、この沢田秀人という方が亡くなってしまったことによって、すべてはもう闇です。すべてはもう迷宮入り。真相というのはもう分かることはないという、結構これっていうのもね、考えさせられる事件だなということをまあ僕なりに思ったんで、ちょっと調べてお話してみました。まあ、リスナーさんもまあ事件を調べられると思うんで、えー、まあね、その僕は分かるとかっていう、分かんないんで申し訳ないんですけど、分かるものもありますけど、分からないものはちょっと分かんないからないんで、えー、申し訳ないんですが、一つ一つ考えていくとおかしいことがありますよね。普通は普通はっていうかおかしいことなんていうのはないんですよ。犯人であれば犯行動機がわかるだけの話なんで、しかしそういったおかしさから、えー、何かを隠した疑惑があるんじゃないかっていうことを思ったということで、えー、今回はこんな感じで終わらせていただきます。最後まで聞いていただきまして